Hi students, welcome to the fifth tutorial of the chapter Trigonometry. E tutorial lo manam 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees ki related ga on 20 trigonometric ratios ko rinchi nech ko both now. Now as we know, when you have a right angle triangle, these are the six trigonometric ratios we can write. Sin A is opposite side by hypotenuse, cos A is adjacent side by hypotenuse, tan A is opposite side by adjacent side, then you have the reciprocal ratios. Cosecant and a 1 by sin becomes hypotenuse by opposite side. Secant A, 1 by cos A the secant and a, this becomes hypotenuse by adjacent side. And the final sixth ratio, cot A is adjacent side by opposite side. So, a triangle on a 20 angle consider is a 20 right angle ka kunda, make the two angles ki 6 trigonometric ratios. Basically, as we already know, trigonometry studies the relation between angles and sides. Of course, it applies this knowledge. In the kante, okay, triangle low, angle low change, uh, change related ga, change sides low goda So, when you change the one angle of a triangle, this change will bring change in an, a, a side of the triangle also. Basically, ga, opposite ga on a side change out on to the. Mir okay, side in fixed ga on chair and konde. Suppose you fix hypotenuse value, then when you change an angle here, a particular change angle lo this question it will change opposite side ki adjacent side ki kuda change this question right so e change a a angles ki a vidhanga untado manu nerchukovali endukante trigonometry apply cheyali ante e definition se kaakunda suppose the angle is 10 degrees ledha 20 degrees manu a angle gurinchi aithe maatladukuntnamo a angle 30 degrees aithe what happens to these trigonometric ratios so ipu numerical values ki manu trigonometric ratios ni study cheyali Manu anni trigonometric ratios ni study jayala and build onto the carpet manu. Basically, ok 5 trigonometric ratios ki values ni They are actually 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. Prithi angle ki kuda hai 6 trigonometric ratios unnai. E trigonometric ratios particular ka trigonometric tables an unnai. But ne evi dhinga apply jayala ne evi meet higher classes lo ni each kuntar. Kani particular ga, e 5 degrees values ke koda manu prithi angle ki 6 ratios in h call. Suppose you consider the angle of 30 degrees, we have to learn sin 30 degrees, cos 30 degrees, alage prithi ratio ni koda e angles ko nech kuntu po wal. So, e angle low chet 20 change, a triangle low adjacent side ni opposite side ni ye vidhanga maris do, vok sari put manu chodda. Have a look at this picture. Ikan nenu o center ga ches kuni, ok circle draw ches eno. And I have drawn two diameters on the circle. They are actually PQ and CD. So PQ horizontal on the CD vertical on the and they have 90 degrees between them. Now on the circle, I locate a point. Now here take a point A on the circle. Now I join center to that circle. Then you will have the radius of the circle. As you know, any line segment joining center to a point on the circle is actually radius. So then 5 centimeter diam I mean say radius is going to circle draw just you so you can see the measurement also. Now what I do is, I will draw a perpendicular from A to PQ. A nunchi, PQ a perpendicular draw just Now this perpendicular has intersected PQ at a point B. So I put in AB ni PQ ka perpendicular and gravity, you can see that the angle is actually 90 degrees. Now I join O and B. So what I have done is, I have joined O and B. If you see here, you can see a triangle in your picture. So it's actually triangle O, A, B. And there is a right angle at B. So it actually got okay, right angle triangle. E right angle triangle name manu put study jay both now. So here, when you look at the center angle A, O, B, when you measure this angle, it's actually 45 degrees. So this angle now is 45 degrees. If put E triangle manu consider jay si, E center the gurna to an angle change out to unte, E sides, actually what is opposite side of angle theta here? Actually the angle in theta and this kuna at the center. Now here you can see, for theta, AB is the opposite side, OB is the adjacent side, and OA is the hypotenuse. E mood me clear the skada. So E the angle ne consider jay si this is opposite. AB is opposite side. OB is adjacent side. 90 is opposite side. OA is the hypotenuse. Now you observe this picture. As the angle is changing, now you observe how the opposite sides and adjacent sides lengths are changing. 
ఒకసారి చూడండి యాంగిల్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ నవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఈ యాంగిల్ మారుతూ ఉంటే ఏబి అండ్ ఓబి ఈ వాల్యూస్ కూడా యాక్చువల్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి చూడండి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ యాజ్ ద యాంగిల్ ఇస్ చేంజింగ్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే తీటా అనే యాంగిల్ తీసుకున్నానో ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ లో ఆ యాంగిల్ మారుతున్నప్పుడల్లా ఆ యాంగిల్ కి రిలేటెడ్ గా ఆపోజిట్ సైడ్ ఎడిసెంట్ సైడ్ చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఆపోజిట్ సైడ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎడిసెంట్ సైడ్ ఏమో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నవ్ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ యాంగిల్ నవ్ యాజ్ ఐమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద యాంగిల్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దాట్ దెన్ యాంగిల్ ఇస్ ఫిఫ్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఏబి హాజ్ యాక్చువల్ బికమ్ థర్టీ నైన్ త్రీ పాయింట్ నైన్ అండ్ ఓబి ఇస్ త్రీ పాయింట్ టూ సో ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ లో మనం ఏ యాంగిల్ అయితే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో ఆ యాంగిల్ యొక్క మెజర్మెంట్ మారుతూ ఉంటే ఆ ట్రాయాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి అంతే కదా ఆ యాంగిల్ మీద ఆధారపడే ఆపోజిట్ సైడ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్ లే దిస్ నవ్ హియర్ ద యాంగిల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెన్ ద యాంగిల్ ఇస్ చేంజింగ్ ఆపోజిట్ అండ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో చేంజింగ్ ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ మనం ఏ యాంగిల్ అయితే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో ఆ యాంగిల్ మెజర్మెంట్స్ ఆధారంగానే ఆపోజిట్ సైడ్ యొక్క మెజర్మెంట్ ఎడ్జెంట్ సైడ్ యొక్క మెజర్మెంట్ ఉంటాయి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా నేను ఆ పాయింట్ ని సర్కిల్ మీద తీసుకున్నాను కాబట్టి హైపోర్టిన్యూస్ చేంజ్ అవట్లేదు హైపోర్టిన్యూస్ ఇస్ రిమైనింగ్ ద సేమ్ బట్ ఆపోజిట్ అండ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ చేంజ్ హియర్ సో ఈ యాంగిల్ లో వచ్చేటువంటి చేంజ్ ఆటోమేటిక్ గా ట్రయాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్స్ లో చేంజ్ కి కారణం అవుతుంది యాజ్ ద యాంగిల్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో చేంజింగ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెన్ యాంగిల్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ ఎడ్జెంట్ ఇస్ ఫోర్ ఆపోజిట్ ఇస్ టూ పాయింట్ నైన్ సపోజ్ you have angle sorry vertex a is reaching q ye ane point q ki reach avutund ankonde em avutundo chudandi actually ga there is no triangle here now ippudu center degara angle any degrees undi you cannot see any angle here now it is actually 9 5 degrees ye angle increase avutundi when it when it reduces angle 2.2 opposite side chudandi oka sa 2.2 2.1 1.7 ye angle particular ga chudandi decrease avutundi now it has become 7 6 వన్ నవ్ అండ్ ద యాంగిల్ ఇస్ జీరో బోత్ ఏ అండ్ బి హ్యావ్ కో ఇన్ సైడ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ క్యూ అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆపోజిట్ సైడ్ లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాంగిల్ బలా మారుతున్నప్పుడల్లా ఈ హైపోర్టిన్యూస్ ని ఎడ్జెంట్ సైడ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి యాంగిల్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటే హైపోర్టిన్యూస్ కి వాల్యూ కి ఎడ్జెంట్ సైడ్ దగ్గరగా వస్తుంది సో వెన్ యూ చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ యాంగిల్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ ద యాంగిల్ బ్రింగ్స్ change in the opposite side and adjacent side idi meer baaga understand cheskovali so manu ye angle gurinchi aithe maatladukuntunnamo aa angle yokka measurement meed aadhar padi aa right angle triangle lo opposite sides adjacent sides anevi aadhar pade untayi now in particular now i'll consider the angle 45 degrees suppose actually ga ippudu nenu consider chesina angle 45 degrees aithe em avutundo chuddam now here you can see when the angle is 45 degrees this ab ante opposite side 3.5 ob adjacent side kuda 3.5 and equal ga unnai chudandi ala enduka entundi ikkada 45 degrees unte idi 90 kabatti automatically ikkada angle a kuda 45 avvali ante triangle oab oka isosceles triangle eppudaithe isosceles triangle two angles equal avthay what opposite ga unna sides kuda equal avthay ante ee adjacent side opposite sides equal when you have the angle as 45 degrees adhe vidhanga ఈ యాంగిల్ మనం థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తే సైడ్స్ మెజర్మెంట్ వేరేగా ఉంటాయి వెన్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వెన్ యాంగిల్ ఇస్ థర్టీ లేదా ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఫర్ ఈచ్ యాంగిల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్ చేంజ్ సో ఈ యాంగిల్ తో వచ్చిన మార్పుకు అనుగుణంగా ఆపోజిట్ సైడ్ ఎడ్జెంట్ సైడ్ ఎలా మారుతున్నాయని దాని మీదే ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి నా ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గా మనం లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ద రేషియోస్ ఫర్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఒకవేళ యాంగిల్ కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే ఈ సిక్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగా దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ వెన్ యూ హ్యావ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనం ఏ యాంగిల్ అయితే కన్సిడర్ చేస్తున్నామో రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వెన్ యూ హ్యావ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ and adjacent side these
ఆ రెండు మెజర్మెంట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి ఆ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం సో దిస్ ట్రయాంగిల్ వీ హ్యావ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబీ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్న యాంగిల్ తీటా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఏ దగ్గర కూడా యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది నా సో కన్సిడర్ ఓబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సపోజ్ దీని వాల్యూ మనం న్యూమరికల్ గా ఏ అనుకుందాం అండ్ ఏ ఓబీ అండ్ ఏబీ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏబీ వాల్యూ కూడా ఏ అవుతుంది నో వెన్ యూ అప్లై పైథాగర్ స్థిరం ఇన్ దిస్ ట్రాయాంగిల్ ఓఏబీ వి కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హైపోర్టిన్యూస్ హైపోర్టిన్యూస్ స్క్వేర్ ఇస్ కూడా సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ కనుక మీరు అప్లై చేసినట్లయితే ఇక్కడ హైపోర్టిన్యూస్ ఓఏ ఓఏ వాల్యూ మనకి రూట్ టూ ఇంటూ ఏ వస్తుంది సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ రూట్ టూ మీరు కావాలంటే పైతాగర స్థిరం అప్లై చేసి చూడొచ్చు నవ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద త్రీ సైడ్స్ వి హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైడ్ వి హ్యావ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అండ్ హైపోర్ట్ న్యూస్ ఆల్సో నవ్ లెట్ ఇస్ రైట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి సైన్ రాద్దాం సో దీన్ని మనం సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని రాస్తాం ఇక్కడ వరకు సైన్ ఏ కాస్ సి అట్లాగే రాసాం మనం నవ్ వీఆర్ టేకింగ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఏమవుతుందో చూద్దాం as we know sin is opposite side by hypotenuse opposite side is ab divided by oa what's the value of ab here it's actually a divided by root 2 into a so a and a will be cancelled a numerical numerator lo unnatundi a lo a ok sari cancel cheyachu manu so in the numerator you can have 1 so this a and a will be cancelled and in the numerator you can write 1 so the value is equal to 1 by root 2 so this is the first value sin 45 degrees is equal to 1 by root 2 let us consider cos 45 degrees this is adjacent side by hypotenuse adjacent is ob hypotenuse is oa ob is a divided by root 2 a once again a and a will be cancelled and in the numerator you have 1 so that cos 45 degrees is also equal to 1 by square root of 2 now let us consider tan 45 degrees tan is opposite side by adjacent opposite is ab and adjacent is ob here ab is a and ob is also a A fraction with both numerator and denominator are equal so that its value is equal to 1 so man ke tan 45 degrees 1 and ochindi now let us find the reciprocal ratios cosecant 45 degrees cosecant actually ga hypotenuse by opposite actually man ke ochina twenty sin ki reciprocal is kuda ee issue raayachu next two angles lo nenu reciprocal chesa cheptanu ఇది మీకు ఊరికే ప్రాక్టీస్ అవుతుందని చేస్తాను నా హైపోర్ట్ న్యూస్ ఓఏ బై ఏబి ఓఏ ఇస్ రూట్ టు ఏ డివైడెడ్ బై ఏ అండ్ ఏ అండ్ ఏ విల్ బి క్యాన్సిల్ హ్యూర్ యూ విల్ హ్యావ్ రూట్ టు యాక్చువల్ రూట్ టు బై వన్ డినామినేటర్ లో వన్ అయితే మనం డినామినేటర్ ఆయన అవసరం లేదు కదా సో కొసీకెండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టు వన్ బై రూట్ రెసిప్రోకల్ రూట్ టు ఏ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే నా లెట్ ఇస్ ఫైన్ సీకెండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో సీకెండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ హైపోర్ట్ న్యూస్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఓఏ బై ఓబి ఓఏఏమో రూట్ టు ఏ బై ఏ ఏ అండ్ ఏ విల్ బి క్యాన్సిల్ వన్స్ అగేన్ యూ హ్యావ్ రూట్ టు నో లెట్ ఇస్ ఫైన్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రైట్ సారీ కాట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టాన్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా టాన్ వన్ వచ్చింది వన్ కి రెసిప్రోకల్ ఎంత వన్ బై వన్ వన్ ఏ సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ ఓబి బై ఏబి అగైన్ ఏ బై ఏ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ ఈ విధంగా మనము ట్రిగినామెట్రిక్ రేషియోస్ ని రాయచ్చు నా when you have the angle 60 degrees so 60 degrees ganaka meer consider chesinatlayite em avutundo chuddam chudandi actually 60 degrees vaste here i got opposite side as 4.3 and adjacent side as 2.5 hypotenuse 5 ee sides ki majjulo actually em relations levu so when you have 60 degrees angle the opposite side adjacent side and hypotenuse have different values ee values ki em relation ledhu ఇక్కడ ఇంకొక వాల్యూ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ వాల్యూ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ మనకి యాక్చువల్ గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది నా వాట్ ఈస్ ద హైపోర్ట్ న్యూస్ హియర్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కి ఫైవ్ డబల్ అంటే ఒకవేళ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్న యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే హైపోర్ట్ న్యూస్ లో హాఫ్ ఉంటది అడ్జసెంట్ సైడ్ రైట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ సో ఫర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈస్ half of the hypotenuse so id manam deeniki 60 trigonometric ratios calculate cheyali ante oka konni koncham basic calculation cheyali adu ento chuddam consider an equilateral triangle nenu oka equilateral triangle consider chesan triangle pqr equilateral kabatti all sides are equal all angles are 60 degrees now i take each angle as small a prathi angle nenu a an teeskunanu ikkada right now what i do is manu ee ratios raayalante we need a right angle triangle so let us draw a perpendicular from r to pq r nunchi pq ki perpendicular draw chesanu let the point be m 
perpendicular gabatti that angle is 90 degrees now here this perpendicular idu manam consider chestundi equilateral triangle gabatti equilateral triangle lo manam draw chesina perpendicular opposite sides ni exactly two equal parts chestadi ante it will bisect ee mottham side a total pq a gabatti pm a lo half so i can take it as a by 2 similarly mq is also a by 2 now this perpendicular bisects the opposite side idi opposite side ne bisect cheyadame kaakunda a vertex nunchi aithe manam perpendicular draw chesamo akkada unnatundi angle ni kuda bisect chestadi so that actually ga angle r 60 degrees now what this perpendicular rm does is it will bisect the side angle that means equinodic angle will be 30 and the other side also you will have 30 degrees now this is what is important here now you consider this triangle blue triangle triangle p m r here at uh, at m we have 90 degrees m degree manaku 90 degrees angle undi so we have a right angle triangle now right now we need to consider this right triangle once ikkada angle 60 degrees manu ee 60 degrees ki trigonometric ratios raayali so we have adjacent side and we have hypotenuse also meer ee diagram ni inda ka nenu chupinchina circle diagram ni ok sari compare cheyadam let us compare these two triangles so both are actually similar now we have o a b adhe vertices nenu ikkada kuda name chesanu now in this triangle we have adjacent side ob undu man degara adjacent side a by 2 we have hypotenuse also a ani but we don't have the opposite side ab opposite side man degara ledhu adi ganaka unnatlaithe manu 6 trigonometric ratios raichu once again when you have two sides you can find the third side of the triangle by using pythagoras theorem manam pythagoras theorem ganaka apply chesi ee side ni ganaka kanukunnatlaithe what you have is you have that opposite side ab is equal to root 3 by 2 a manam pythagoras theorem apply chesi ee opposite side ki ab ni ganaka kanukunnatlaithe dan value root 3 by 2 a ki equal avutadi right so ee three sides man degara unnai we have the adjacent side as a by 2 we have the hypotenuse as a and we have the opposite side as root 3 by 2 a deni manu root 3 a by 2 1 kuda chadavachu so eppudaithe man degiri three values unnayo 60 degrees ki manu sin cos tan cosecant secant cot ok sari rasi chuddam so for 60 degrees as usual opposite side is ab adjacent side is ob and hypotenuse is oa ab is root 3 by 2 a opposite side ekkada osthe akkada man root 3 by 2 a raayali ob is a by 2 and oa hypotenuse is actually a now let us find sin 60 degrees opposite side by hypotenuse opposite side by ante ab by oa ab is actually root 3 by 2 a divided by a actually oka fraction divide chestunnan kabatti here we are dividing a fraction anduku nenu by raayakunda division raasanu so a tho ee fraction ni divide cheyali so oka fraction ni manu division consider chese tappudu you have to write the first fraction as it is you have to write root 3 by 2a ee division entuku mundu kuda manu chesam aa division ni multiplication kinda convert chesi a value tho aithe divide cheyala danni reciprocal raayali what is the reciprocal of a 1 by a so this becomes into 1 by a so root 3a by 2 into 1 by a ayindi now a and a will be cancelled you have root 3 into 1 root 3 in the denominator we have 2 so its value is root 3 by 2 so sin 60 degrees is equal to root 3 divided by 2 root 3 by 2 right now let us find cos 60 degrees adjacent side by hypotenuse that means ob by oa how much is ob a by 2 divided by a we will follow the same logic a by 2 into 1 by a in the kind of a reciprocal 1 by a gabatin. again 1 a and a will be cancelled in the numerator you have 1 and in the denominator we have 2 so this is equal to 1 by 2 let us find tan tan is opposite side by adjacent side opposite side by adjacent side becomes ob by sorry ab by ob ab and ikkada root 3 by 2 a divided by adjacent side a by 2 so root 3 by 2 a into a by 2 reciprocal 2 by a now you have a and a will be cancelled 2 and 2 will be cancelled you have root 3 denominator you have only 1 and you cancel it together so you have 1 root 3 by 1 we will write it as root 3 so tan 60 degrees is equal to square root of 3 now let us find the other one cosecant secant and cot 
ఈ కొసీకెంట్ సీకెంట్ కాట్ నేను రెసిప్రోకల్ యూజ్ చేసి చేస్తాం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి ఫార్ములానే యూజ్ చేసాం బట్ హేవర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్సిడర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ రెసిప్రోకల్స్ యాజ్ వి నో కొసీకెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ బై సైన్ సో మనం సైన్ కి రెసిప్రోకల్ రాస్తే కొసీకెంట్ వచ్చేస్తుంది సో టు ఫైండ్ కొసీకెంట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ బై సైన్ అంటే సైన్ కి వచ్చినటువంటి వాల్యూకి రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రూట్ త్రీ బై టూ దానికి రెసిప్రోకల్ టూ బై రూట్ త్రీ సో కొసీకెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ బై రూట్ త్రీ చాలా సింపుల్ గా ఉంచండి నో లెట్ ఎస్ ఫైండ్ సీకెంట్ ఏ సీకెంట్ ఏ ఇస్ యాక్చువల్లీ వన్ బై కాస్ సీకెంట్ కాస్ కి రెసిప్రోకల్ కదా సో సీకెంట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ బై కాస్ సిక్స్టీ కాస్ సిక్స్టీ మనకి వన్ బై టూ వచ్చింది వన్ బై టూ కి రెసిప్రోకల్ వన్ బై టూ కి రెసిప్రోకల్ టూ యాక్చువల్ గా మీరు ఫ్రాక్షన్ కదా టూ బై వన్ అనుకోవచ్చు వన్ కండ్ వన్ డినామినేటర్ అంటే న్యూమినేటర్ కదా ఆన్సర్ సో సీకెండ్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ లెట్ ఎస్ ఫైన్ టాన్ సిక్స్టీని యూజ్ చేసుకుని కాట్ సిక్స్టీ కనుక్కుందాం కాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టాన్ వన్ బై టాన్ టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏమో రూట్ త్రీ వచ్చింది సో కాట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఎందుకంటే రూట్ త్రీకి రెసిప్రోకల్ వన్ బై రూట్ త్రీ కాబట్టి ఈ విధంగా మనం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి సిక్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ రాసాం సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రూట్ త్రీ బై టూ కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ బై టూ టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రూట్ త్రీ కొసీకెండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టూ బై రూట్ త్రీ సీకెండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టూ అండ్ ఫైనల్ వన్ కాట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ త్రీ ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకునే మనం థర్టీ డిగ్రీస్ కి కూడా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ రాయబోతున్నాం నో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం చూసినటువంటి ట్రాయాంగిల్ ఇది ఈ ట్రాయాంగిల్ లోనే మనం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి యాంగిల్స్ రాసాం ఇప్పుడు ఇదే రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ లో ఇక్కడ యాంగిల్ సిక్స్టీ ఉంది కదా ఓ దగ్గర సిక్స్టీ ఉంటే ఇది యాక్చువల్ గా థర్టీ డిగ్రీస్ అయింది విత్ ద సేమ్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ రైట్ ద రేషియోస్ ఫర్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఆల్సో ఇదే డయాగ్రామ్ నేను రొటేట్ చేసి ఇట్లా డ్రా చేశాను చూడండి సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇయర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు ఈ షార్టెస్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఇది ఎడ్జసెంట్ ఇప్పుడు అదే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఉన్నటువంటి ఎడ్జసెంట్ ఏ బై టూ ఇప్పుడు థర్టీకి ఆపోజిట్ అయింది సో దిస్ కమ్స్ హియర్ నో అగైన్ ఈ వర్టికల్ గా ఉన్నటువంటి సైడ్ ఇప్పుడు హారిజాంటల్ అయింది నో దిస్ బికమ్స్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ హైపోర్ట్ న్యూస్ ఇస్ ద సేమ్ సో ఇదే డయాగ్రామ్ ని మనం ఇలా రొటేట్ చేసి డ్రా చేశాను నేను చూడండి సో థర్టీ డిగ్రీస్ కి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ నో దిస్ బికమ్స్ రూట్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ a బై టూ ఏమో ఆపోజిట్ సైడ్ అయింది హైపోర్టెన్స్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు సో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ గా ఉన్నది థర్టీ డిగ్రీస్ కి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అయింది రైట్ నవ్ లెట్ ఎస్ ఫైండ్ సిక్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఫర్ దీస్ వాల్యూస్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఏబి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ ఓబి అండ్ హైపోర్టెన్స్ ఈజ్ ఓఏ ఫర్ థర్టీ డిగ్రీస్ వీ హ్యావ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఏ బై టూ అండ్ హైపోర్టెన్స్ ఈజ్ ఏ సో ఈ వాల్యూస్ తీసుకుని మనం మనకు సంబంధించినటువంటి సిక్స్ రేషియోస్ చూద్దాం చూడండి సో ఫర్ థర్టీ డిగ్రీస్ వీ హ్యావ్ ఓబి దట్ ఈస్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఏ ఏబి ఏ బై టూ అండ్ ఓఏ హైపోర్టెన్స్ ఏ లెట్ ఎస్ ఫైన్ సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సైన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్టెన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఏబి బై ఓఏ ఏబి ఏమొచ్చింది మనకి ఏ బై టూ సో దిస్ ఈజ్ ఏ బై టూ డివైడెడ్ బై ఏ ఇందాక ఎట్లా ఫాలో అయ్యి ఇది కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నాం సో ఏ బై టూ ఇంటూ ఏకి రెసిప్రోకల్ వన్ బై ఏ so a and a will be cancel you have 1 by 2 so sin 30 degrees is equal to 1 by 2 now let us find cos 30 degrees adjacent side by hypotenuse that means ob by oa root 3 by 2 a divided by a so root 3 by 2 a into 1 by a a and a will be cancel you have root 3 into 1 root 3 divided by 2 endukante ikkada denominator lo 2 undi kabatti now let us find tan 30 degrees tan 30 is opposite side by adjacent side opposite is ab adjacent is ob ab is equal to a by 2 divided by root 3 by 2 a ante a by 2 into 2 by root 3 a a and a will be cancel 2 and 2 will be cancel actually ante manaki numerator lo 1 unnattu 1 by root 3 so tan 30 degrees is equal to 1 by root 3 now let us write reciprocals of these angles secant a is 1 by sin so secant 30 kavalu ankonde 1 by sin 30 అంటే టూ వన్ బై టూ కి రెసిప్రోకల్ రెసిప్రోక
cot and tan reciprocal. So cot 30 is 1 by tan 30 degrees. Tan 30 mo 1 by root 3 ochindi. 1 by root 3 reciprocal root 3. So e vidanga manam 30 degrees kuda e 6 trigonometric ratios right. So in this tutorial we have learnt the 6 trigonometric ratios for 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees. In the next tutorial we will learn about the trigonometric ratios for 0 degrees and 90 degrees.